ваше высокопреосвященство, сердечно благодарю вас за слова и за этот дивный подарок, который, конечно, помещу где-то совсем рядом с тем местом, где я постоянно пребываю, чтобы, взирая на дивный образ Богоматери, вспоминать землю Нижегородскую, вспоминать сегодняшнее богослужение и вашу доброту. Царица Небесная над всеми нами, ее покров над землей русской, и, наверное, этой силой, которая не спосылается от Пречистой Девы Марии, и спасается наша страна в самых трудных обстоятельствах, во время междуусобных браний, во время войн, нашествия на племенников. Верим, что и в это непростое время, когда многие ополчились на Русь Святую, Царица Небесная будет простирать над нами, над Отечеством нашим свой покров. И верим, что ее предстательством пред лицом Божьим, пред лицом Сына и я, Господь даст нам, нам, людям, силу сопротивляться злу, греху и всякой неправде. И сохранить Отечество свое невредимым и непобежденным, и души наши невредимыми и непобежденными силами зла. Вот сегодня очень много молодежи в храме, я радуюсь этому. Поэтому в своем слове я хотел что-то сказать, что им близко и понятно, и с чем они знакомы. Вот у Сергея Бодрова, знаменитого нашего известного режиссера, был такой фильм, который назывался «Брат». Этот фильм многие посмотрели. И вот в этом фильме есть некий диалог главного героя с другим персонажем. И главный герой, обращаясь к этому другому своему собеседнику, говорит, в чем сила, брат? И потом сам отвечает, сила, брат, в правде. И этот персонаж был прав, конечно. Сила в правде. Только есть одна недосказанность в этом диалоге. Правда-то у каждого своя. Почему люди ссорятся? Потому что у каждого своя правда. Почему страны воюют? Потому что у каждого своя правда. И послушать дипломатов, политиков, которые защищают одну или другую сторону, и там, и там, как будто бы очень сильные аргументы. Почему? У каждого своя правда. А вот чему нас Господь учит? Что не может быть двух правд. Есть только одна правда. А все остальное – это либо приближение к правде, либо искажение правды. А правда может быть только одна. По каждому вопросу, по каждой проблеме, по каждой конфликтной ситуации. И вот... Если досказать с христианской точки зрения эту часть фильма, о котором я сегодня упомянул, то надо было сказать, брат, правда-то в Боге. А почему в Боге? А потому что Бог являет собой абсолютную правду. В Слове Божьем содержится абсолютная правда и ни тени, ни правды. Ни тени искажения истины. Вот, наверное, поэтому многие Слово Божие и не могут принять, потому что живут в неправде, привыкли к неправде, далеки мыслями своими от божественной правды. Но правда только то, что исходит от Бога. Вот открываешь Евангелие, там каждое слово есть правда для всех народов, для всех наций, для всех государств, для людей разного пола и разного возраста. Одна правда на всех. И эту правду нам сам Господь явил. А что же нужно делать в ответ на эту величайшую милость? Философы на протяжении тысячелетней истории человечества, много тысячелетней истории, пытались открыть людям некую правду. И у каждого философа была опять-таки своя правда. И ссорились они, и мирились. А ни для кого не было единой правды. Господь во Христе Иисусе. 
через Слово Свое даровал нам абсолютную правду. Без всякой тени искажения этой правды. Ну и тогда что же нам остается делать? А нам остается принять эту правду и жить по этой правде. Жить по Слову Божьему. А вот тут-то и начинается самое трудное. Потому что правда Божия силой нудится, она силой овладевается. Потому что для того, чтобы принять Божью правду, нужно что-то в самом себе победить. Склонность к неправде, склонность к греху, склонность к ошибочному поведению. И поэтому попытки следовать Божьей правде – это очень правильные попытки. Это есть некая, некий путь, по которому должен идти человек. И он сразу не войдет в Божью правду и не владеет истиной. Но само движение навстречу Божьей правды уже спасительно, уже радостно, уже наполняет подлинным смыслом человеческую жизнь. И вот каждый из нас с вами на пути к этой абсолютной правде. И только Господь может измерить ту дистанцию, которую каждого из нас от этой правды отделяет. Эта-то дистанция и будет критерием при оценке нашей жизни на страшном и последнем суде Божьем. Но пока мы здесь, пока мы в теле в своем, Пока мы руководствуемся своим разумом, своей волей, своими чувствами, мы должны максимально впитать эту Божью правду в свое сознание, соединить ее со своей жизнью, сделать ее актуальной, научиться применять эту Божью правду по отношению к оценке всего того, что с нами происходит. На уровне нашего сознания, на уровне нашей воли, на уровне наших чувств и действий. И если у нас будет этот навык применения Божьей правды к самим себе, то мы сможем применять этот критерий и по отношению к другим. Со смотрительностью, чтобы не впадать в осуждение, но само явление правды Божией в нашей жизни поможет нам увидеть и в других людях, как правду, так и ложь. А разве не в этом заключается высшая человеческая мудрость и высшая проницательность, чтобы понимать, кто перед тобой друг или враг, говорящий правду или говорящий ложь? По-настоящему вдохновенный руководитель, который желает для тех, кто идет за ним, добра или тот, кто ведет в пропасть. Вот все то, что является жизненно необходимым для человека. Способность ориентироваться в историческом пространстве и в пространстве реальной жизни. Вот все это и даруется тому, кто правду Божию поставляет превыше всего. И старается жить этой Божьей правдой. Да поможет нам Господь, когда я говорю нам, в первую очередь всему нашему народу, на который сегодня обрушивается очень много соблазнов. Страну нашу и народ наш критикуют, учат, как нам жить, что нам делать, по какому пути идти. Вот как раз в первую очередь в отношении этих сетований в наш адрес или обвинений в адрес России, нужно помнить, что у нас свой исторический путь. И для того, чтобы быть уверенным в правильности этого пути, мы должны соотносить его, а значит и свои действия с Божьей правдой. И тогда никакие соблазны не омрачат нашего сознания и не ослабят наши силы нашей национальной жизни. Сегодня действительно мы вошли в полосу очень непростых международных отношений. Но ведь правда превыше всего. И нельзя идти на компромисс с ложью. Даже если эта ложь очень сильная. Отцом живить является дьявол. 
И идти на компромисс с ложью значит идти на компромисс с дьяволом. А дьявол не желает нам добра. Вот почему очень важно, мои дорогие, в первую очередь хранить веру. Потому что через веру православную является нам высшая мудрость, открытая в божественных заповедях, в нашем духовном опыте, в опыте молитвы, соприкосновения с Богом. И именно поэтому сейчас то время, когда всем надо укрепляться в вере, особенно всем колеблющимся нашим интеллигентам, который прав одной ногой в церкви, другой ногой вне церкви, заканчивать всякую эту дихотомию, это разделение. Нужно действительно принимать веру наших отцов и правоцев, как великую силу, которая оберегала и спасала наш народ. И сегодня, несомненно, она будет вдохновлять нас на пути любви и служения к отеч Отечеству нашему. И на пути любви друг к другу. Да поможет всем нам Господь. В первую очередь, ничего не бояться. Вот я, вот, находясь на Нижегородской земле, уже в городе Лукаянове вспомнил эти слова, которые мне сказал мой благочестивый дед, исповедник, прошедший многие тюрьмы и лагеря за свою веру в Бога. И вот уже в мирное время, в 50-е годы, когда он приехал в город Ленинград, где мы жили тогда, и, как, и рассказывал мне о своей, о своей тяжелой жизни, вот он меня учил. Ничего не бойся, кроме Бога. Вот если мы эту заповедь мудрого человека постараемся применить к жизни, мы станем очень сильными. Если мы боимся Бога, то есть если мы стремимся исполнять Его закон, мы становимся сильными. А вне рам... жизнь вне рамок Божьего закона – это слабость. Это слабость. И по-настоящему ответить на тот вопрос Сергея Бодрова может глубоко верующий человек. Он может сказать, в чем сила? Сила в правде, но в Божьей правде. И следуя именно этому пониманию того, что есть высочайшая ценность в человеческой жизни, мы можем и душу свою спасти, и Родине послужить, и ближнему самому своему протянуть руку помощи. И да помогает нам Господь в том, чтобы мы шли именно таким, а не каким иным историческим путем. Каждый из нас, и все мы вместе, как Церковь Христова, православная, да и весь наш народ. Милость Божья, покров Пречистой Царицы Небесной, да пребывает над землей русскою и над этим прекрасным градом на берегах Волги. Аминь. С праздником поздравляю вас. Владыка Митрополит. Владыка Митрополит Георгий, благодарю вас за ваши труды, за мудрое управление паствой вашей за дар, который вы преподнесли. И также хотел бы в ответ на это преподнести вам крест и панагию в память о нашем сегодняшнем сослужении, в этом вашем замечательном, блистающем своей красотой кафедральном соборе. Аксиос! Для всего святого храма хотел бы преподнести образ Смоленской Адигитрии. Я имел возможность в течение долгих лет быть смоленским архиереем, молился перед чудотворным образом, перед которым когда-то Кутузов молился на Бородинском поле. И по опыту могу, могу своему сказать, что Царица Небесная слышит наши молитвы, отвечает на них и протягивает нам свою руку и покрывает нас своим покровом, особенно когда это нам очень необходимо.
Пусть Царица Небесная и всех вас, мои дорогие, покрывает своим покровом, укрепляя в вере православной и в любви друг к друг другу. Пусть этот храм, э, образ в всем святом храме и пребывает. С праздником! Попросил бы также всех, кто это может сделать сейчас, сразу же раздать присутствующим в храме вот этот образочек Александра Невского с моим патриаршим благословением. При выходе, чтобы раздали людям, и чтобы каждый ушел утешенным. Постарайтесь так сделать. Еще раз с праздником. Храни вас Господь.